找个人放干净，做这种决定，是寂寞与我为邻。我们的爱情，像你路过的风景，一直在进行，早却从来不会为我而停。对你的爱一直很安静，来交换你偶尔给的关心。明明是三个人的电影，我却始终不能有姓名。自在漂浮在美丽，我终于相信，分手的理由有时候很动听。给你的爱一直很安静，来交换你偶尔给的关心。明明是三个人的电影，我却始终不能有姓名。给你的爱一直很安静，我从一开始就下定决心，以为自己要的是曾经，却发现爱一定要有回忆。是流动的，不由人的，何必激动着要理由？相信你只是怕伤害我，不是骗我。很爱过，谁会舍得把我的梦摇醒了？宣布幸福不回来了，用心酸微笑去原谅了。也翻越了，有昨天还是好的，但明天是自己的，开始懂了，快乐是选择。
最残忍那一刻，静静看你走，一点都不像我。原来人会变得温柔，是透彻的懂了，爱情是流动的，不由人的。何必激动着要理由？相信你只是怕伤害我，不是骗我。很爱过，谁会舍得把我的梦摇醒了？宣布幸福不回来了，用心酸微笑去原谅了，也翻越了。有昨天还是好的，但明天是自己的。开始懂了，快乐是选择。相信你只是怕伤害我，不是骗我。很爱过，谁会舍得把我的梦摇醒了？宣布幸福不回来了，用心酸微笑去原谅了，也翻越了。有昨天还是好的。但明天是自己的，开始懂了，快乐是选择。转动，我把头仰了起来，难了自语，不要难过。当
有胸口最痛，也不曾去恨过，解脱在一个念头。我的快乐，原谅诺言，便停了的咒。原谅爱情，像孩子好多。风吹过一大片天空，星星都好像快坠落。有时候路下草声，要走很久才有出口。云穿过一大片天空，但终究被阳光穿透。等一会儿啊，电量低。知道放手会不会是对的？人永远面临抉择，直觉的不走会失去自我，没了自我，灵魂被掏空，没了灵魂，拿什么感动？风吹过一大片天空，但星星都向外坠落。我把心握在手中，勉强自己不要回头。云飘过一大片天空，但终究被阳光穿透。我把头摇了起来，喃喃自语，不要。原谅诺言，便停了的咒。原谅爱情，像孩子好多。风
吹过一大片天空，星星都好像快坠落。有时候路下草声，要走很久才有出口。云飘过一大片天空，但终究被阳光穿透。有时候漫长等待，让人清醒承受。回忆越美，人越寂寞。倔强越久，心也会痛。长夜无眠，还是会枕着旧梦。大如当时做什么，此刻是否会不同？转身是一大片天空，大的让。我不知所措，原来要勇敢的人才能自由，才有辽阔。我现在放开是对的，想当初拥抱是对的。生命中什么时候就该去做什么，即使没有结果，也拥有过程的快乐。所以回忆。不再是复合。说白雪公主在逃跑，小红帽在担心她会老。听说疯魔喜欢爱丽丝，丑小鸭会变成白天鹅。听说彼得潘总长不大，杰克他有书经和魔法。听说森林里有糖果屋，灰姑娘丢了心爱的玻璃鞋。只有睿智的河水知道，白雪是因为贪玩跑出了城堡。小红帽又记得自自己变得狼的大红袍，总有一条蜿蜒在童话镇里记载，和沾染魔法的外张气息，却又在爱里曲折。快乐无息，扬起水花，又卷入一帘时光如水，让所有很久很久以前做作和幸福结局的时刻。说谁没人被埋葬？小人呢？他他他等等等。听说阿波罗变成金乌，草原有奔跑的剑齿虎。听说彼得草总说着谎，侏儒怪又拥抱是满想。听说悬崖有棵长生树，红鞋子不知疲倦的在跳舞。只有睿智的河水知道，谁人们逃避了生活的煎熬。小人鱼把阳光磨成眼影，投入泡沫的怀抱。总有一条蜿蜒在童话镇里七彩的河，沾染魔法的外张气息，却又在爱里曲折。川流不息，扬起水花，又卷入一帘时光如水
让所有很久很久以前走走的幸福结局的时刻，总有一条蜿蜒在童话着柠檬欢的河，分割了梦想，分割现实，就在前方的伤口不合。川流不息，扬起水花，又却如一帘时光如水，让所有很久很久以前走过的幸福结局的时刻又陌生。啊啊啊相爱了九百天，庆祝一百天，用一朵花。第三百天，我们带着气球到了海边。第六百天，你送我一枚戒指。你说，庆祝第九百天。身体里面，不敢让你看见，嘴角那颗泪落下的泪。如果这是最后的一眼，在你离开之前，能否让我把故事重写？在阳光盘旋，是最后一次见面。沿途经过的从前，来不及总再重演。拥抱早已潮潮冷却，海潮声淹没了离别时。的黄昏，只留下不舍的体温。星空下，拥抱着快凋零的温存，爱只能在回忆里完成。想把你抱进身体里面，不敢让你看。
，嘴角那颗没落下的泪。如果这是最后的一眼，在你离开之前，能否让我把故事重写？想把你抱进身体里。不该让你看见嘴角那颗没落下的泪。如果这是最后的一眼，在你离开之前，能否让我把故事重写？今天是。想说的多到记不得，心就揉成了团，被谁偷走？孤单眺望云海的时候。你我某个巷子碰头，背着笑，笑得重重的梦，居住回忆，天色往指尖流走，化作飞奔，穿梭闹市的风，你笑了，我笑了。你说翻越那座天空，会有谁在等着我？梦是会开花的云朵。每当阳光穿过滚落，像是你的笑着我，在阳光的最深处，暖暖照着我，成就了我的。那首歌，更成就了你的一样生动。打伞，趟过大雨的时候，许多远早，万有晴空。背着帆，山月岭那个梦。拽住命运，一手在路口等我。脚踏紧握的人，一笑的，相信我懂得我。你说翻越那座天空，会有谁在等着我？梦是会开花的云朵。每当阳光穿过滚落，像是你的笑着我，在阳光的最深处，暖暖照着我。你说翻越那是寂寞，就会开到那花朵，一朵一朵添了粉红。幸好跟你走过了，走到了这不同时空。
未来落在眼中，我抬起了头。我说一下啊，就是所有所有就是在那个讨论呃讨论那个头发的人，我觉得你们是生活当中应该是一个特别特别啊没见过世面的人啊，这是第一点。第二点，你们是非常俗的人啊。这两点我送给你们，就是呃就是见到别人换发型了，然后你们就会叽叽哇乱叫，你们就跟那个村口的那个就是那些大爷大妈是一样的啊。就是就典型的那种，就是没见过什么世面，然后在那块区区区别人，没什么意义啊。人家换个发型，或者说人怎么样，人家做自己，这是有什么大惊小怪的？在那个满屏幕，就是这这这这这干什么呀？就是就是怎么了？是啊，就是就是我真的就觉得你的认知和你的这个这个平时的生活里边，是不是缺了一点点儿啊？缺了一点点东西。你的生活当中都是俗人，所以说你就没见过，啊，真的没见过。就是在讨论别人这个事儿的时候，你们居然就是以就是什么发型啊，或者说他的长相啊，你就在讨论这个事儿。我觉得你生活当中应该是没有其他事儿的人，应该是年纪特别小，或者说就特别啊、呃，生活的特别那个浅的那些人。啊，就是就特别浅的人，要不然你们不会拿这个事儿，就是就是在那块就是喜呼巴掌的，啊，因为就是我们在大城市里边经常会看到别人改发型，啊，我们在这个所谓的就是自媒体圈啊，没事染个头发或者怎么样的啊，就这个东西拿来就讨论这么长时间，我觉得啊，就是就是就挺挺。挺浅的，就是你们生活的挺浅的，只能说，啊，我可以选择性，是我可以选择。我我从我从一开始直播到现在，我就是我一直都没回应这个事儿啊。就是刚才有人问我这个歌叫什么，所以我就是顺便的回应一下啊。就是你生活当中以别人的发型去作为讨论的话题，你仔细想想，这个事儿是不是太浅了？这说明什么呢？这说明你的生活里没有更大的事儿了，是不是这么道理？你们仔细寻思寻思，我说的这句话，你们居然以别人的发型，就是，呃，就是讨论讨论别人的发型，你生活当中是没别的事儿了，因为别人的发型这件事儿是生活当中特别特别小的一件事儿，你仔细想一想，啊，孩子们，是不是？这这，你们仔细回想一下，就是我说的每个字，啊，是不是太浅了？是不是生活当中没有人爱你？你在生活当中是不是个小透明？你生活的非常的保守，啊，没有人关注过你，啊，是不是？头发都快掉光了。就你说的这个，就是那个呃，说我头掉头发掉光的这个朋友，还有一点就是说，首先呢，你应该是生活认知非常非常的啊，非常非常的没有见识的人啊，你能知道吗？首先就是说一个光线的问题，他就会把头发照的少，因为你生活当中你可能没有光。没有光照着你，你也没有人去关注你，所以说你不注意这个东西。只要在光底下工作过的人，他都知道光照着，就是你哪怕就是你他妈，你头发再厚，他也是会那个。对，啊，这是剃短了。是啊，有的人说头发掉光了，对吧？你就说你你这种认知。对吧？你这种认知就说明你非常非常的浅，以及就是没有见识、没有知识，对，只是没有知识。我不是说，我我没有说，我没有介意啊。就是我就是因为刚才我唱歌唱累了，我就得有话聊。直播是有话聊啊，就是咱们就是咳咳，要不然我也不知道该说什么啊。掉不掉光无所谓。就是有的人就会跟我说说，哎，你怎么左手吃饭呢
，因为他没有接触过直播，所以他不知道是镜像。啊，有的人说那个你头发掉光了，前面有一一一个光，包括你，就是比如说你你们不懂这些东西的人，你们可以拿，就是你们站在你家的那个那个灯泡子底下，啊，呃，灯泡子底下，然后你拍一张照片，你看你头发是什么样。这是一个常识啊，这不是，但是这个也不是一般人知道的常识，因为你，你不太，你不太了解自己，你也不太了解光，啊，就是你没有人，就是不会有人去，对吧？不去，不会有人去关注你这个事儿，所以你也没有人让你在灯泡底下拍个照片，啊，所以你不懂，啊，能明白不？哎。灯泡的样是有有的有的孩子就是说完全就是不接不不不接触直播，不了解什么光啊，对吧？对<咳>，白头发啊，不是白头发，这这就是这是剃短了，孩子们啊，这就叫剃短了，<咳><咳>嗯。就是我，我就觉得有的人就是生活当中真的是没太大事儿了。生活当中，我我给分析一下，就是所有在讨论我发型的人，首先你生活当中你是一个特别，呃，特别没有人关注你的人，你的生活圈子里也是没有什么新鲜事儿。第三点，你一定生活在小城市里边，因为你们那边都是那种都是一样的发型啊。第四点就是。你可能不懂，不懂就是什么是大城市的生活，包括有个性人的生活，啊，就所以就是你的你说的话，其实就代表就是你的圈子在哪儿了，能明白不？就你的圈子可能就这么大点儿，所以是你会觉得说，哎，这个事儿真的好严重啊，或者说好值得一聊啊，或者说，哎呀妈，天塌了，白里土夫剃头了，啊，就是就是你这这就是你没什么事儿嘛，你知道吗？对，就是你说话你就。你我就知道你大概是在哪个层次，能明白不？哎，就是你的认知，我告诉你，就是真正就是有，呃，就是我觉得有能力的人，或者说有有才华的人啊，就是我觉得啊，我觉得有才华的人，他都剃过光头，所以他剃过光头，他他应该他知道光头就是光下面光头是怎么样，啊。你你在生活当中，你连剃光头的勇气都没有，因为你生活当中，我我告诉你，就为什么有人在谈论我的光头，因为他生活当中就是被那些七大姑八大姨谈论他的事儿，比如说，他现在找他家里要一百块钱，他家里都得说他，因为他不够独立，能明白吗？哎，就是他他生活当中他就是特别，对吧？特别特别浅的一个人。啊，他没有生活，生气哪一点看出我是生气来了？我就是在跟大家聊这个事情啊，就是你们是你们说你们说的很多话，其实我都能大概知道说，哎，这个人是怎么样？因为有的人说，哎，你你为什么私信你就不回我呢？啊，我就我我一般一般就是经常看我直播的，哎，他私信我也不回，为什么呢？因为他在直播上发的言，我这大概他知道啊，好像。交流不了，啊，就很多人都是这样。你看那个 Chris， 你看我俩私底下就交流，对不对？我跟 Chris 我俩就交流，啊，为什么不回你？你不是因为我有对象了，你才不，你你才不给我发那些东西了，然后我才不不回你的，啊，你也得避嫌是不是？所以就是我，你看我直播了将近半个多小时，这弹幕就没断过，就这个头发这个事儿，我就说，哎呀，你管说我跟网友交不了朋友，太没话聊啊，能懂不？这不是说我单方面的 diss 你们，是你们就是一些行为让我会觉得真的没法聊。就是有很多人，你知道他为什么就说：“哎，这头发怎么了？”天呐
啊，我我差点以为进错直播间了。你知道他为什么这么说吗？一是他大惊小怪，二是呢他找存在感。为什么找存在感呢？他就说我发个言吧，啊，我发个言吧。所以他他看到什么他说什么，他的脑子他不过事儿，他不消化事儿。他看到什么他，比如说看到一个充电宝，然后没插进去，他就跟朋友说说，哎，你知道吗？我刚才看见一个充电宝没插进去，没充上电。你说，哎呀，真是哈、啊，哎，你知道吧？他们就是这种人，因为他们没什么话聊，能懂不？哎，你比如说，哎，我我突然在外边，我看到一个那个什么那个自行车那个车胎爆了，你知道吗？我刚才看到一个车的车胎爆了，也不知道是怎么爆的。人家原来的朋友，你知道吧？就是就是那些朋友都。不想跟你聊这些东西，而且就觉得你聊的东西太浅了，就是就很无聊，很无聊。但是你知道，这就是你为什么你朋友越来越少，因为你的聊天的内容和认知，包括你的思维的圈子很浅。人家就说：“哎呀妈，谁要要聊跟跟他聊这些？自行车怎么了？哦，好吧，好无聊。哎，我赶紧忙一忙吧，我不想回他了。”就是这样，生活里边真的是这样，你不能说你想聊什么你就聊什么。你知道我生活当中啊，呃，我是我生活当中我有很多的员工啊，就是不是不是员工，就是就我有一些员工，我不不是很多员工，我企业没那么大啊，就是我有一些员工，他就是那种就是会就是跟他一起吃饭，你明显感觉到他有点喧宾夺主。老百姓都聊这些，啊，老百姓都聊这些，所以你要甘心做老百姓的话，就是我就觉得其实挺无语的，因为你年纪很小。再一个，你是同性恋，同性恋代表什么？你是少数群体，少数群体应该提高自己的认知和个人的修养。你要跟那些异性恋不一样，因为你已经是那些小众的一员了。所以你还想争着当一个老百姓？所以就是三个字送给你，就是没出息，能明白吗？啊，没出息！你要说老百姓都聊这些东西，你为什么要当老百姓呢？啊，老百姓都结婚，你希望你家里催你婚，然后你去结婚，然后你跟一个那个呃，跟个女的结婚，然后你天天那个赚钱。对不对？那你你你说这话啊，我是老百姓，你这不就有点说，哎呀，我赚钱少，我我骂那些赚钱多的不应该吗？你这有一种有一种什么自暴自弃的感觉啊，就是就不要有这种思想啊！我告诉你，人永远是思想决定了你去做什么，但你不能说你做什么了，然后凸显了你的思想，这不好。在做很多事情的时候，你要想一想啊。名媛聊的高档，不是不是说名媛和老百姓他就是两个选择啊。我们不是说让你当名媛，因为可能名媛来讲的话啊，在我们眼里不是一个好词儿。但你要说什么，我们老百姓都聊这个，那我们老聊啥呀？不聊一亩三分地儿啊？谁家孩子结婚了？什么谁家随礼怎么着？你就聊这些。你生活当中你没什么朋友。能明白吗？你生活当中你肯定没什么朋友，因为你你生活里面那些人不是你的朋友，你聊的那些人他不是你的朋友，对不对？能明白吗，孩子？不要自暴自弃。你知道，就经常我会看到一些就是什么啊，就是谁呃，就是什么有一些明星犯错误了，人人喊打，人人喊杀。然后我说啊，你真的很讨厌这个明星吗？他说，对啊，讨厌。我说为什么讨厌？他，他就是犯错了吗？我说犯错了，你至于骂人骂的那么狠吗？他说那大家都在骂，我也骂呀。而且他做这行，他不就应该被骂吗？你知道吧？就有人说这种话，就就就就很多人就觉得说，哎，他赚那一份钱，他就该骂。就这种思想，我觉得非常可怕啊
我我在用框架输出，你在用你的框架输出，你在你你在表达什么？我不知道你在表达什么啊！我在用我的框架输出，你知道我的框架吗？<笑>对吧？就是呃，就是很，<咳>你包嗯，包括就是，比如说啊，比如说，我觉得很多人啊，嗯、呃，就是会觉得说。啊，比如说那个有一些明星，他翻车了，然后大家人人喊打，人人喊杀。我就给大家举个最简单的例子，这个人也不是明星，李佳琦。李佳琦大家都知道谁吧？李佳琦大家都知道谁吗？李佳琦带货主播李佳琦啊，李佳琦出事了，出的什么事儿呢？直播的时候说那个。网友说你你们应该努力什么你们怎么怎么样就是不差你这个这个这个买家之类的是说了这种话，然后你知道现在大家在捧谁吗？在捧那个东方甄选的那个叫啥？在呃董宇辉啊，现在大家都在捧董宇辉，在骂李佳琦啊，我不知道大家知不知道这个现象。我我经常会看到那种，就是说，哎，你看看董宇辉，你再看看李佳琦，怎么怎么样的，就大家就是就就是在说什么董宇辉好？为什么董宇辉好呢？因为大家都说他好，谁能跟我说说那个李佳琦和这个这个董宇辉，你你站哪一边？你觉得谁好？来，你们告诉我，你们告诉我一点，就是说，你们觉得都是带货主播，你们更喜欢李佳琦还是董宇辉？有没有选择的？啊，都不沾，为什么都不沾呢<咳>？小猪，无感吃瓜啊，无感吃瓜。有没有就是说喜欢谁的？嗯，董宇辉，你为什么喜欢董宇辉呢？来，那个韩，那个韩，来，不用害怕啊，咱们就交流。嗯，<咳>董宇辉，你为什么那个韩？你为什么喜欢董宇辉<咳>？就是有没有就是。就是就说一下自己观点呢，就是不用害怕，咱们就是在交流，啊，就是在交流。因为我觉得很多人其实都喜欢董宇辉，啊，你要喜欢董宇辉，你也跟我说，更让人同情。为什么让人同情他？他是不如你吗？<笑>就是就是他生活应该比你好很多，为什么值得同情呢？就同情这个词儿，应该是说那种就是哎，他过得不如好，我不如我好，我同情他。啊，为什么让你同情呢？随和、接地气，还有没有？啊，他的文字的表达更更有共鸣，嗯，还有没有？啊，这个青，呃，春春和那个韩说了观点，还有没有？有多少人？有多少人觉得说啊？有多少人觉得说那个董宇辉好？就是呃，这样吧。我就跟大家说，就是让大家选择啊。现在是七十个人，大家做一个投票啊，大家做一个投票。就是喜欢董宇辉的，请扣一；喜欢呃李佳琦的扣二。来，喜欢董宇辉的扣一，喜欢李佳琦的扣二。来，大家踊跃的投票啊，然后我再输出我的观点啊，不用害怕啊。喜欢董宇辉的，请扣一；喜欢李佳琦的扣二。我看看有多少喜欢董宇辉的。都不喜欢的，咱们咱们扣零啊！都不喜欢的扣零。嗯，好，来我说一下我的观点啊。我其实我跟，因为我是一嘛，我喜欢扣零啊。嗯、<笑>我也是扣零的啊。啊，我就跟大家说一下我为什么扣零啊，<咳>就是我其实我都不占，为什么我都不占呢？啊，我为什么都不占？我跟大家说一下啊，就是你要知道一点，所有的好都是别人让你看见的好。这句话我不知道有多少人能懂这句话。董宇辉现在的好，一定是某些人让大家看到的，可能是董宇辉让大家看到的，可能是他的团队让大家看到的
，能明白吗？我我我我不是在说说董宇辉他一定不好，但是你你你要知道很多的，就是很多的明星他一开始都好，就是很多的明星他一开始的时候他都好，后来他崩了。你们就说董宇辉他有一天可不可能崩啊？你们就是你们现在告诉我，董宇辉有没有可能变成第二个李佳琦，人人喊打？可不可能？你们就回答我这个问题：董宇辉现在有没有可能变成另外一个李佳琦？你们觉得？你们觉得可能还是不可能？<咳>那是以后的事儿。嗯，塌房只需可能性不大，为什么可能性不大呢？<咳>啊，为什么谈就是是为什么说它是可能性不大呢？<咳>因为他有文化，然后呢，可能性很大，是完全有可能性，啊，不敢，就是你们说，就那个托什么托，托 T L T 托啊，就这位朋友。我觉得你看我直播也看了一段时间了，我觉得你能说出这句话也是让我挺失望的，因为我记得你这个名字，我你应该来来来了几次，我记得你这个名字，啊，所以我就说，我就说你能说出这个观点，我觉得挺意外的。所有的明星，他在没塌方之前，他不都是明星吗？孩子们。你仔细寻思寻思，我这句话，所有的明星在塌房之前，他是不是都是明星啊？只有在被爆出那一刻，咱大家才讨厌他的吧？是不是这么简单的道理啊？我还是那句话，明星的生活是你看不到的。明星给你看到的一定是他在营造的，能明白吗？你们能明白我说这句话吗？就是他们一定是会有个人的人设和形象的所以就是你居然会觉得说董宇辉他就好了，啊，董宇辉不是明星，还有人在那块说董宇辉好不好？啊，犯错是迟早的，不是说迟早的，我我是人人都会犯错，这个错是现在有没有人爆出来，有没有人搞他，就这么简单的一例子，你就举个，就是举一个非常简单的例子啊，就是你们能懂一点吗？就是嗯。